这两个熊猫人居然朝暖暖丢垃圾桶，却不料被暖暖反手一个大盖帽，直接扔进了垃圾堆。今天回去要和哥哥比赛打篮球，看我练习了三年半的三分球。熊猫人将手中的易拉罐扔了出去，结果砸在了暖暖的的车上。耶、yeah, ，争了！隔得这么远，本少爷都能砸中，我果然是个天才。不过哥哥的实力也很强，我要继续练习才行。熊猫人继续用易拉罐砸暖暖的车。买完东西的暖暖回来，刚好看到了这一幕。你在干什么？为什么要用易拉罐砸暖暖的车？本少爷不加联系方式，不要搭讪我，快走开！啊，这你也太自恋了吧！你把暖暖的车砸出那么多划痕，这是需要赔偿的。你知道本少爷是谁吗？我可是熊猫国大家族的少爷，你没有资格和我讲话。不管你是谁，做错了事就得负责。你怎么这么多废话？本少爷就砸，你能把我怎么样？说着，熊猫人又朝着暖暖的车丢了一个易拉罐。你够了，暖暖真的生气了。生气的暖暖一下子抓住了熊猫人。呃，痛痛痛！你快松开我，我的骨头快被你捏碎了。那你还扔不扔易拉罐了？哼，这个大坏蛋力气太大，本少爷先暂时认错，然后叫哥哥来帮我报仇。呃，我知道错了，我不该拿易拉罐扔你车的，求求你原谅我。那暖暖的车都被你砸出很多划痕，你是不是应该要进行赔偿？呜呜呜！其实我家里很穷，我出来是捡易拉罐去卖的，但是路上的人都骂我是小乞丐，我一下子太伤心了，没控制住自己的情绪才发泄的。原来是这样。那你也蛮可怜的，那这次我就原谅你，这钱就不用你赔了。谢谢你，你可真是个善良的女生。不用客气，但是暖暖要告诉你一个道理，哪怕自己很伤心的时候，也不能通过去伤害别人来发泄自己，这种行为是不对的。切，这个大坏蛋以为自己是谁呀？居然还教训起本少爷来了。哎，我知道了，那我可以走了吗？你可以走了，还有好好加油，一切都会好起来的。而熊猫人马上找到了自己大哥。哥哥，有着人类大坏蛋欺负我，他的力气很大，你帮我教训他。居然敢欺负我的弟弟，我一定要他好看。于是他们又回到了暖暖的车子附近。哥哥，我们该怎么对付这只大坏蛋？要是被他抓到，可是很痛的。我可是练习了两年半的篮球，我们离得远一点，我拿垃圾桶丢他。女孩子最怕脏了，丢完他我们就跑，然后每天都来丢垃圾桶，恶心他。哈哈，哥哥可真聪明。那哥哥快动手吧，我已经迫不及待想看他被垃圾弄脏全身的样子了。于是熊猫人立马举起了垃圾桶，朝着暖暖丢了过去。然而反应迅速的暖暖立马就察觉到，一脚踢飞了垃圾桶，而垃圾桶则是刚好盖在了熊猫人的头上。啊，好臭！本少爷珍贵的身体都被这些垃圾给弄脏了，好恶心啊！咦，怎么又是你这熊猫人？你不是说知道错了吗？为什么还要找人来报复暖暖？完了，这个大坏蛋要过来了！如果被抓住，我们一定会被打成肉饼的。哥哥，快跑！只不过他们的腿太短了，不一会就被暖暖拦住了。我非要好好教训一下你们，要不是暖暖反应快，很有可能被垃圾桶砸昏过去，埋在垃圾堆里。你这只大坏蛋，快让开，不然本少爷叫我妈妈灭了你的家族！呜呜呜，妈妈你快来，这儿有人欺负我们！臭丫头，你是谁？为什么要欺负我的宝贝儿子？快松开他们！明明就是你的儿子，先往我的车上扔易拉罐，后面又对着暖暖扔垃圾桶，你都不知道管管的吗？管什么管？我们熊猫家族调皮一点很正常，一点点小事就这么斤斤计较，你有没有一点素质？你这不是恶人先告状吗？他们两个可不小了，看起来比暖暖都大，应该懂事了才对。你怎么教育他们的？这用不着你管，大家快来看呐！这个女人仗着力气大就欺负我的两个儿子，我真是个泼妇。这女生长得蛮漂亮的，心肠咋这么歹毒？就是仗着一身蛮力就到处欺负人，一看就是个不良少女，也不知道父母怎么教育的。泼妇，快松开别人家的熊猫，不然我们可要报警了。你们都被这个女人骗了，是她的两个儿子有错在先，暖暖才找他们说理，而且暖暖也没有打他们。我们熊猫人可乖了，从来都不会惹事。你明明就是在撒谎，打完人还撒谎，还有没有天理了？世界上怎么会有你这种坏人？这里是我行车记录仪上的画面，里面记录了事情的整个过程，大家看看就知道了。千万不要被这个女人给利用了。不一会，看了录像的大家就知道了事情的经过。这两个熊猫人太可恶了，砸坏了别人的车，还扔垃圾桶砸人，哪怕被打一顿也不过分。这女人居然利用我们攻击这位暖暖小美女，心思可真是歹毒，难怪会教出这么坏的孩子。暖暖小姐，对不起，刚刚是我们误会你了。
大家也是被骗了，暖暖不怪你们，我会把这段监控视频送给治安员叔叔，让他们接受法律制裁的。绝对不能让这个臭丫头把视频给治安员，不然我肯定得赔很多钱，搞不好还要进去坐牢。来人，给我把这个臭丫头的手机抢过来砸坏！就在大熊猫人要跑过来抢手机的时候，四哥带着律师团赶了过来。妹妹，是谁把你车划了？一看对面来了好多人，而且很不好惹的样子，熊妈立刻就换了嘴脸。对不起，我们知道错了。求暖暖小姐放过我们吧，我以后一定会好好教育他们的。如果你一开始就是这个态度的话，暖暖说不定会原谅你。但是现在已经晚了，都怪你们两个臭小子，还不赶紧道歉！呜呜呜，我知道错了，求求你放过我吧，我还只是个熊猫啊，我以后再也不用易拉罐砸别人车了。呜呜呜，我也知道错了，都是我弟弟让我教训你的，你要惩罚就惩罚他吧，做错了事就得承担相应的责任。你们不但骗了我。还诬赖人，可一定要给你们长点记性才对。很快，四哥的律师团就把熊猫一家告上了法庭。被告熊猫人一家涉及损坏他人豪车、侵犯他人名誉，判决赔偿对方豪车修理费五百万元，并向对方登报赔礼道歉。都是你们这两个惹祸精，几个易拉罐赔了五百万，回去我一定要好好收拾你们。呜呜，你不是我们的好妈妈，你肯定爱上了别人家的熊猫。啊